ahora sí vamos a pasar a la palabra del Señor y vamos a entrar en el capítulo 9 hoy del libro de Eclesiastés. 9 del libro de Eclesiastés. Estamos avanzando ya, estamos llegando a la recta final del libro. Para los que no lo saben, la, el siguiente libro que empezaremos a trabajar después de Eclesiastés va a ser Gálatas. Gálatas va a ser la epístola que trabajaremos. Antes de ir a la palabra, yo sé de verdad, lo sé, soy consciente de que algunos tienen más calor que otros, sé que cada uno también puede soportar algunas cosas de la temperatura diferente, pero me gustaría orar para que nada, ni siquiera el calor, nada, nada ponga freno a la atención que debemos darle a la palabra, que el Señor nos ayude a, como hemos cantado, que nuestro corazón se prepare y como dice la Escritura, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Puede ser que la palabra te caiga dura, pero tu corazón que la reciba con humildad y mansedumbre. Amén. Padre, tu palabra, Señor, es perfecta, pero no es perfecto tu mensajero y tampoco perfectos los que la escuchan. Por eso te pido primeramente, Señor, que me des gracia para poder exponer tu palabra, que me ayudes a ser fiel al texto y me des, Señor, la guía de tu espíritu para poder, Señor, dirigir las palabras hacia el corazón de tu pueblo. También te pido, Señor, por el corazón de los que la van a escuchar, que puedan ser humildes para recibirla, Señor, que no se endurezca sus corazones si escuchan una verdad quizá dolorosa para la carne, pero necesaria para el alma. Y que esa palabra, Señor, pueda formarse en vida en nosotros. No queremos ser solo oidores de tu palabra, queremos ser hacedores de tu palabra. Por eso te rogamos, Padre amado, que por tu espíritu nos traigas la convicción de lo que vamos a oír y que es no palabra de hombres, sino palabra de Dios. Y que tu mismo Espíritu Santo nos ayude a ponerla por obra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, me gustaría empezar con una frase de un autor que se llama A. W. Pink y la frase dice lo siguiente. Dios no solo sabe todo lo que ha sucedido en el pasado, en cada parte de sus vastos dominios y no solo está completamente familiarizado con todo lo que está sucediendo ahora en todo el universo, sino que también está perfectamente informado de cada evento, desde el más pequeño hasta el último. El conocimiento de Dios del futuro es tan completo como lo es su conocimiento del pasado y del presente, y eso porque el futuro depende enteramente de él mismo si de alguna manera fuera posible que algo ocurriera aparte de la agencia directa o el permiso de Dios entonces ese algo sería independiente de él y él dejaría de ser supremo de inmediato una de las cosas que vemos en este pasaje es la realidad de algunos atributos de Dios. En primer lugar, Dios es soberano. Dios gobierna absolutamente todo. Por muy caótico que nos parezca el mundo y por muy caótica que nos parezca la situación que tenemos a nuestro alrededor, no podemos olvidar una realidad. Dios gobierna el universo. Dios no nos mira desde lejos como un espectador mira una película viendo cómo cada uno hace lo que quiere. Dios dirige la película, Dios dirige el escenario, Dios es soberano. Por otro lado, también sabemos que Dios es omnisciente, Dios sabe absolutamente todas las cosas y Dios tiene el mismo conocimiento del futuro que tiene del pasado. A veces podemos pensar, bueno, Dios conoce el pasado, ya pasó, Dios conoce el presente, lo ve todo, pero debemos tener la misma convicción sobre el futuro. Dios conoce el futuro. Y lo conoce, como dice A.W. Pink, por un simple motivo, porque el futuro está en Dios. Depende de Él. Si Dios quisiera que no hubiera futuro, no habría futuro. 
porque la historia de toda la humanidad pasada, presente y futuro está en las manos de Dios. Salomón nos está describiendo la sociedad. Salomón está haciendo investigaciones y está llegando a conclusiones que está planteándonos. Y una de las cosas que Salomón hace a lo largo de todo el libro es plantearnos la cruda realidad de muchas cosas. Salomón nos ha hablado de injusticias. Salomón nos ha hablado que hay gente que vive en obediencia a Dios que le va como si fuera un rebelde y hay gente que vive en rebeldía que le va como si fuera obediente. Salomón nos está presentando la realidad. Pero Salomón nos está recordando otra realidad sobre eso que ven nuestros ojos y es que Dios sigue teniendo todo bajo control. Todo el libro de Eclesiastés quiere poner nuestros ojos en Dios, quiere que dejemos de mirar hacia abajo como si el mundo se estuviera desmoronando fuera de un control absoluto y recordemos que nada pasa sin que los ojos de Dios lo vean, sin que Dios lo haya decretado o sin que Dios lo esté permitiendo. Eso es fácil cuando las cosas van bien. Pero antes de entrar en el tema de hoy, lo que quiero que tengas claro es que si mañana vas al médico, te has hecho una analítica y el médico dice, tengo una triste noticia, Dios sigue en el trono. Y que si mañana llegas al trabajo, el jefe te lleva al despacho, te dice que la empresa va mal y que hay que hacer recortes, Dios sigue en el trono. Y que si pasa una tragedia familiar con tus hijos, algo de tu familia se pasa de control, porque Dios tiene el control, tú no. Dios sigue en el trono. Y si se declara guerra en un lugar, Dios sigue en el trono. Y si suben los precios, Dios sigue en el trono. Y si sube la gasolina, Dios sigue en el trono. Dios no ha parpadeado un instante y se le ha ido el mundo de control. Dios está en su trono. Y antes de empezar nuestro mensaje de hoy, yo quiero que eso lo recuerdes. Salomón nos lo va a recordar, pero yo quiero que lo recuerdes porque déjame decirte algo. Yo quiero ser honesto como Salomón. Te van a venir días malos. Si no los estás pasando ahora, te van a llegar. Y quiero que cuando lleguen recuerdes que Dios está en el trono. Porque, amado hermano, cuando alguien está pasando por una dificultad, siempre el ánimo que le damos es tranquilo, no dura para siempre. Pero déjame decirte algo, si estás pasando por un momento bueno, tranquilo, no dura para siempre. Porque hay un tiempo de reír y hay un tiempo de llorar. Y no es que solo haya dos etapas, es que esos tiempos vienen y van. Volverá el de reír, luego vuelve otro tiempo de llorar y vuelve otro de reír y vuelve otro de llorar. Porque esa es la vida de todos los hombres bajo el sol. Hasta que estemos eternamente con Dios. Que ahí sí, ya no habrá un tiempo de muerte, ni de dolor, ni de llorar. Ahí solo será tiempo de gozo, de alegría y de paz. Pero en este lado del sol, las lágrimas van a llegar sobre tus mejillas. Tu corazón va a romper de dolor en momentos. Y quiero que sigas viendo a Dios sentado en su trono. Amén. Hoy vamos a estar trabajando los primeros versículos de Eclesiastés 9 y yo he querido titularlo de esta manera y así he desglosado el mensaje. Normalmente para que un mensaje me dure una hora suelo darle tres puntos, suelo tirarme 20 minutos por punto. Hoy he hecho una hazaña peligrosa, hoy el mensaje tiene seis puntos. Con tres usualmente llego a una hora y soy de pasarme, vamos a ir a por seis. Mi cabeza es matemática pura. Seis puntos, me han dado una hora, diez minutos por punto. Si después del primer punto llevo veinte minutos, agárrense a la silla, saquen el abanico, beban agua, porque hoy si comemos a las tres no pasa nada. Pero yo lo voy a intentar, yo lo voy a intentar. El mensaje lo he titulado Seis verdades importantes para la vida, o seis mensajes importantes, o seis verdades importantes sobre la vida. Hermano, yo quiero que hoy te grabes en tu corazón seis verdades que Salomón nos va a desglosar y que no podemos olvidar. Porque el problema no es escucharlo hoy, el problema del hombre es olvidarlo. Porque cuando llegan las situaciones difíciles, yo ahora te he dicho que Dios está en el trono y tú lleno de fe y confianza has dicho, es verdad, cuando llegue, ahí estaré firme. Acuérdate cuando lleguen, porque nuestro problema no es escuchar, es recordar en el momento necesario. 
Así que vamos a ver seis verdades. Y la primera tiene que ver con lo que hemos leído al principio, esa frase de A.W. Pink. La primera verdad es que todo está en manos de Dios. Todo está en manos de Dios. Eclesiastés 9.1 empieza así. Pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto. Que los justos y los sabios y sus hechos están en las manos de Dios. Salomón está llegando al final de su libro, está llegando al final de su escrito, está como buen investigador llegando a sus conclusiones y en este capítulo 9 empieza planteándonos una conclusión de lo de antes, porque si Salomón dice, pues bien, eso me hace pensar en algo que ya ha dicho, dice, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto, es decir, Salomón nos está diciendo todo lo que vengo viendo, todo lo que vengo analizando, todo lo que vengo estudiando, todo lo que han visto mis ojos, todas las conclusiones que he llegado, me llevan a declarar esto. Y no declarar como algunos tienen por costumbre, declarar de afirmar, de decir algo como una conclusión de algo que Salomón ha visto. ¿Y cuál es? Que los justos y los sabios y sus hechos están en las manos de Dios. Hermano, tu vida está en las manos de Dios, tu trabajo está en las manos de Dios, tus hijos están en las manos de Dios, tu familia está en las manos de Dios, tu futuro está en las manos de Dios, tu esfuerzo está en las manos de Dios, todo tu ser, todo, todo lo que existe bajo el sol está en las manos de Dios, los justos, los sabios, todo ser, todo ser creado. Todo ser humano, y esto lo podemos trasladar no solo a los hombres. La naturaleza está en las manos de Dios. No es una ni dos veces que la Biblia afirma que Dios es el que da de comer al leoncillo. No es una ni dos veces que la Biblia afirma que Dios es el que viste los campos. No es una ni dos veces que la Biblia afirma que es Dios el que manda la lluvia. No es una ni dos veces que la Biblia afirma que Dios da de comer a los polluelos y le hace que tengan nido. Todo está en manos de Dios y eso es una verdad que nos debe dar confianza. Hermano, yo no comprendo cómo hay cantidad de creyentes que viven bajo pavor, bajo miedo, bajo ansiedad, bajo afán, bajo preocupación, cuando tenemos una verdad tan grande. Todo está en manos de Dios. Mira los miedos. Los afanes, la ansiedad, la preocupación suelen venir por una sola cosa. Cuando nosotros sentimos que no tenemos dominio o control sobre una cosa. Mientras tú sientes que tu hijo está bajo tu regazo, estás tranquilo. Pero cuando sientes que la vida de tu hijo se está desmadrando un poco, es cuando llegan los nervios, el afán y la ansiedad. El ser humano tiene afán y ansiedad cuando pierde el dominio. Nos gusta tener todo atado, nos gusta tener todo bajo control y cuando sentimos que algo se va de control o que perdemos el dominio de algo es cuando llegan los miedos. Cuando el jefe anuncia que van a haber recortes, tú ya empiezas a temblar. ¿Por qué? Porque no está en tu mano si te van a echar o no, depende de otro. Ahí cuando no está en tu mano te entra miedo. Cuando tu hijo empieza a tomar decisiones equivocadas, pero ya es mayor, te entra el miedo. Porque ya no puedes atarlo, ya no puedes amarrarlo, ya es sus decisiones, su vida. Cuando ya llega una enfermedad, llega el miedo, porque no es algo que tú puedes evitar. Tú no puedes evitar no ponerte enfermo. A ver, sí, si sales en camiseta corta en enero bajo la nieve, ahí tú. Pero me refiero que si llega una enfermedad, no sé, un problema de vista, se me para un riñón o algo así, yo no, yo no lo provoco. Cuando llegan cosas de las que perdemos el control, llega el miedo, llega el afán, llega la, llega la preocupación. Pero mira otra cosa, cuando los niños ven que papá está en casa, tienen seguridad, porque ellos no tienen control de muchas cosas, pero está papá. Por eso cuando hay algo peligroso en la calle, miran a la derecha, está papá. O sea, cualquier cosa, papá está aquí. Papá lo controla, papá está aquí, papá está en casa, todo está bajo control. ¿Te has dado cuenta? Un niño duerme tranquilo y no se preocupa si van justos a fin de mes. 
Tu hijo sabe cuánto se paga de luz, tu hijo sabe cuánto se paga de agua, tu hijo sabe cuánto se paga de gas, tu hijo sabe cuánto cuestan los teléfonos, tu hijo sabe cuánto cuesta todo eso, no, tu hijo solo lo ve que está ahí, da un botón, hay luz, abre el grifo, sale agua y eso no se acaba. Tu hijo está tranquilo porque sabe que papá y mamá cuidan de esas cosas. Cuando nosotros sabemos que las cosas están bajo control, estamos tranquilos. Hermano, no importa lo que venga, nosotros podemos estar tranquilos. Dios tiene todo en sus manos. Yo entiendo que el mundo está apavorado y el mundo se enfada, por eso el mundo ahora está crispado, porque suben los precios, no llegan a fin de mes, no, no les alcanza, están apavorados, porque como el mundo no cree en Dios, el mundo cree que todo depende de las empresas, de los impuestos, del gobierno, entonces quieren cambiar a uno por otro para que alguien lo haga mejor y les dé más seguridad, porque al final el mundo lo que grita es, poned a alguien que nos dé tranquilidad. El mundo por eso va a estar siempre con afán, con ansiedad, con preocupación. Pero nosotros, los hijos de Dios, no, porque caminamos bajo una verdad. Todo está bajo las manos de Dios. No podemos tener la misma ansiedad y afán que el mundo si nosotros tenemos a un Dios que sabemos que gobierna el mundo. Todo está en sus manos. Todo ser viviente depende de Dios. Job capítulo 12, versículos 9 y 10 dice, ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. En la mano de Dios está la vida de todo ser viviente, no la vida de su pueblo, no la vida de los suyos, está la vida de todo. Pastor, mi madre es incrédula. Tu madre entonces vive por la gracia de Dios. Pastor, mis hijos no son creyentes, pero su vida está en las manos de Dios. Si se despiertan cada mañana es por la gracia de Dios. Si siguen abriendo los ojos es por la bondad de Dios. Ellos no reconocen a Dios, ellos no dan la gloria a Dios, ellos no aman a Dios, pero ellos disfrutan de la misericordia de Dios. Miren si es bueno Dios. Ellos solo saben reclamar, si Dios existiera no pasa, digo mira estás vivo y reclamando, esa es la prueba del amor, la paciencia y la bondad de Dios. Porque Dios podría fulminarte ahora, por reclamar, por quejarte, por mostrar despecho hacia Él y mira, late tu corazón, eso es misericordia, paciencia, gracia. Los ojos de Dios están sobre todos. Proverbios capítulo 15 y el versículo 3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. Salomón deja claro también en el libro de Proverbios que Dios no solo observa a su pueblo, Dios observa todas las cosas. Así que, amados hermanos, la primera verdad que nos tiene que llenar el corazón hoy es que todo está en las manos de Dios. Y yo quiero acompañar esta verdad con, con algo más dentro de este primer punto. Y es que todo está en las manos de Dios y nada puede impedir que Dios haga lo que quiere. Daniel capítulo 4 y el versículo 35 dice, Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie. ¿Quién? Nadie. Ni Putin, ni Lula, ni Pedro Sánchez, ni el Papa, ni, ni Biden, ni el que quieran ustedes. Ni todos juntos. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho Dios no solo tiene todo bajo control no solo está todo en manos de Dios sino que Dios además hace lo que quiere hermano la historia no se ha ido del control de Dios te voy a decir ciertas verdades que espero que entiendas si Dios quiere parar la guerra de Ucrania la para hoy Manda fuego sobre todo el campo bélico y no deja ni un soldado vivo. Lo acaba hoy. Mata a los dos presidentes de cada país y lo, mata, lo acaba hoy. Pastor, si Dios puede acabar con... Ah, pero es que en, en Corea hay dictadura. Dios puede acabar con la dictadura hoy. 
Dios puede, ah, pastor, pero mira, el ISIS va por los cristianos. Dios puede acabar con el ISIS hoy. Un infarto. Él acabó con los primogénitos de una nación poderosa como Egipto en una noche. Y podría haber acabado con todo Egipto. Eso solo demostraba que él mató lo que él quiso matar. Pero si él quisiera, acaba con todo. Él acabó con ciudades como Sodoma y Gomorra al completo. Y él acabó con la tierra. Menos un grupito reducido de habitantes que subió en un arca, todos fueron arrasados por un diluvio. ¿Alguien pudo impedir la catástrofe de Sodoma y Gomorra? ¿Alguien pudo impedir el diluvio? ¿Alguien pudo ponerle freno a la muerte de los primogénitos en Egipto? No, porque si Dios quiere hacer, ni Faraón lo frena. La, la, la vida está en las manos de Dios. Dios tiene el control y Dios hace lo que quiere. No lo cuestiones. Dios es infinitamente sabio. No cuestiones por qué deja pasar a esto, por qué deja pasar a aquello. Tu mente es demasiado limitada para querer entender a Dios. Tu mente es demasiado limitada para querer entender las decisiones de Dios. Te lo voy a poner sencillo. Tú mismo sabes que tu hijo pequeño de 5 años si tú le dijeras todas las decisiones que toma no las entendería y tú le dirías eres demasiado pequeño para entenderlo todavía cuando crezcas entenderás por qué mamá y yo hacemos esto cuando crezcas entenderás por qué papá toma esta decisión pero ahora no lo comprende de la misma manera tú ahora no comprendes muchas de las cosas que Dios hace o Dios permite pero no alterques con Dios porque él es sabio pero tú no tienes la sabiduría de Dios Tú no puedes ponerte a dialogar con Dios como si fuerais tú y tú para igual, para que Él te explique sus decretos. Tú tienes que confiar y creer que todo lo que Dios hace es bueno, agradable y perfecto, aunque tú no lo entiendas. Así que la primera verdad, la vida está en las manos de Dios, todo está en las manos de Dios y lo que Dios quiera hacer, lo hará. Segunda cosa, los hombres no son capaces de ver. Esa es la segunda verdad que Salomón nos trae y en el mismo versículo 9, el capítulo 1 termina diciendo esto. Los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. Hermano, el libro de Eclesiastés a veces está escrito de una manera que yo no digo que no sea fiel al idioma original, pero hay que entender algo. Hay palabras que ustedes si conocen, si conocen más de un idioma sabrán que hay palabras que traducir, tú dices, bueno, se parece a esto pero no es exacto. Yo no sé si les ha pasado a los que entienden o conocen más de un idioma. A veces queremos traducir una palabra y decimos, mira, esta es la palabra más parecida pero no es exactamente lo que quiere decir. Cuando hablamos del hebreo y traducimos al español, se intenta hacer la traducción más fiel pero en el idioma hebreo hay cosas dichas que no se pueden traducir idénticamente y se hace todo lo posible. Por eso yo considero que todo predicador, sobre todo, tiene la responsabilidad de aprender los idiomas originales para intentar entender el texto original. Porque cuando yo leo aquí, en castellano, literalmente dice los hombres no saben ni amor, ni de amor, ni de odio, aunque todo está delante de ellos. Y te da la sensación, literalmente, que los hombres no entendemos de amor y no entendemos de odio. Pero si entendemos de odio, sobre todo. Sí que sabemos. Es más, te diría que el odio no está delante, dentro de nosotros está. Entonces, lo que Salomón quiere decir no es literalmente que no entendemos de amor y no entendemos de odio. Mira lo que acaba de decir. Dice que está delante de ellos. Ahora, ese versículo, Salomón nos estaba diciendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Lo que Salomón quiere decir, amado hermano, es que Dios está obrando, pero los hombres no son capaces de ver ni las muestras de amor de Dios, ni la disciplina de Dios. Los hombres ven el mundo, pero no son capaces ni de ver el amor de Dios manifestado y tampoco son capaces de ver la ira de Dios manifestada. El hombre está ahí, nosotros sabemos que Dios tiene todo bajo control, pero el hombre natural, sin Dios, no es capaz de ver el amor de Dios en cosas que están delante de ellos. El amor de Dios está delante de los hombres cada día y no son capaces de verlo. También el castigo y la, y la ira de Dios se manifiesta en muchas ocasiones y tampoco son capaces de verlo. Ellos solo ven cosas que le llaman suerte, fortuna, casualidad. 
O hay otras cosas que le llaman desastres naturales o tragedias. Pero nosotros entendemos que muchas de las cosas que ellos llaman fortuna, suerte, nosotros le llamamos misericordia, bondad, paciencia. Y que muchas de las cosas que ellos llaman tragedias, nosotros les llamamos la mano de Dios, dando un toque de atención al mundo. Ellos delante de ellos tienen el amor de Dios, la bondad de Dios, hasta la, la ira de Dios a veces manifestada, pero el mundo no lo ve. El mundo ve la, la ira de la madre naturaleza. El, el mundo simple ve casualidades, que dos placas han rozado, ha habido un tsunami. El mundo... No ve ni el amor de Dios ni la ira de Dios. Pero para nosotros debemos entender algo, que eso es evidente. En Romanos capítulo 1 y el versículo 9 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Hermano, hay una realidad aquí que no podemos negar. Te voy a hacer una pregunta. ¿Dios dice la verdad o los hombres dicen la verdad? ¿Quién es verdadero? Dios. Pues mira lo que dice Dios. Dios dice que lo que Él ha querido dar a conocer de sí mismo lo ha hecho evidente, claro. Y mira lo que dice. Dios se lo hizo evidente. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente ¿dónde? ¿Dónde es evidente? ¿Qué dice el texto? Es evidente dentro de ellos. ¿Sabes lo que Dios está diciendo de alguna manera? Que Dios se ha dado a conocer a los hombres aquí dentro de ellos mismos. ¿Por qué los hombres se hacen tantas preguntas sobre qué pasa después de la muerte? ¿Por qué en el hombre está esa sensación? Los perros no tienen, no, se le, no creo que estén filosofando entre una manada de chuchos sobre qué, oye, mira Rottweiler, dime Bulldog, ¿Tú te has planteado cuando morimos aquí qué pasa? Nosotros somos de los que... ¿Cuántos años tiene tu perro? Tres, pero en edad de hombre son 24. Y yo, ¿de dónde sacáis esas cosas? Yo no me imagino a, a mis dos perros en casa. Oye, ¿cuántos cumples? Cumplo 12. Bueno, pero para nuestros dueños tengo 48, 50, 80. Vete a saber. No los veo filosofando. Nosotros creo que filosofamos sobre ellos más que ellos mismos. No creo que mis perros estén ahí oliendo un trasero de otro perro, lamiendo excrementos, haciendo sus cosas detrás de un hueso y pensando, ¿qué pasará conmigo después de la muerte? No lo creo y no creo que mi hámster dando vueltas en una ruedecita esté pensando, oye, entretenido lo de correr, pero ¿qué pasará cuando me muera? No, 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 no me lo imagino, pero en los hombres sí está. Recuerda que tú no eres un animal, eso es lo que el mundo te quiere decir. Tú no eres un animal racional, tú eres creado a imagen y semejanza de Dios. Y ahora entiende esto, Dios es eterno. Por eso en los hombres creados a imagen y semejanza de Dios hay una curiosidad por lo eterno. Hay una curiosidad por el después. Hay una curiosidad con esto no debe acabar así. No sé, oye, ¿qué has visto? Una luz, un túnel, cuéntanoslo. Algo debe haber. Hay gente que no va a la iglesia y te dice, a ver, yo no creo en Dios, pero creo que algo debe haber después. No sé, llámalo energía, llámalo... Hay gente que ha promovido que la reencarnación, hay gente que... Hay diferentes falsas religiones que promueven otros pensamientos, pero hay un sentir común, esto no acaba aquí. ¿Por qué hay ese deseo en el corazón de los hombres? Porque Dios que es eterno creó a los hombres y les dio a conocer a Dios mismo. ¿Cómo? con un deseo de eternidad en sus corazones. Dios se ha hecho evidente. Dios claramente nos muestra, no sois animales. Os ha creado un ser supremo, divino, santo, perfecto. ¿Por qué vosotros hacéis gestos de bondad muchas veces, obras de caridad? ¿Por qué sale todo eso de vosotros? Fuisteis creados a imagen y semejanza de un Dios santo, de un Dios bueno, de un Dios justo, perfecto, misericordioso. Y a pesar de que el pecado haya roto todo eso, hay sombras de eso en vosotros. Dios se ha dado a conocer. ¿Te has dado cuenta? El hombre tiende a la adoración. Si no es a Dios, adora otra cosa, a los hijos, el dinero, el trabajo. Pero el hombre es un ser que adora, es un ser que tiene ídolos. Porque fuimos creados para adorar. Solo que fuimos creados para adorar a Dios. Y nosotros por nuestro pecado adoramos la creación en lugar de al Creador. 
Pero Dios se ha hecho evidente en los hombres. Lo que pasa es que los hombres no lo ven. Los hombres no ven a Dios. Pero no porque no sea evidente. Hermanos, cuando alguien te dice, muéstrame a Dios y creeré, es solo pura rebeldía. Es pura rebeldía. Dile, bueno, ¿qué crees tú? Yo creo en el Big Bang. Muéstrame el Big Bang y creeré. Bueno, no, a ver, nadie estaba allí. Ah, mira, lo tuyo, tú tienes fe también. Tú tienes fe. No, yo no tengo fe, yo soy racional. ¿En qué crees? En el Big Bang. No tienes fe seguro. Vamos a usar la razón. ¿Cómo tu razón me explica el Big Bang? Bueno, no, a ver, eso es una teoría. Eso es fe, amigo. Crees en algo que tampoco está probado. Entonces es fe, amigo. Lo que pasa es que por tu rebeldía, tu fe no está en Dios. Está en otras cosas. Pero es por tu rebeldía. Porque Dios se ha hecho evidente. Lo que pasa es que tu corazón lo niega, no quiere verlo. Aquí, ¿cómo llama la ciencia un milagro? Llega y te dice, no lo podemos explicar. No lo podemos explicar. Cuando aquel hombre tan famoso, considerado uno de los más inteligentes del mundo y uno de los mayores enemigos de Dios en la sociedad, que acabó sus días con un cuerpo atrofiado, sin poder andar, dependiendo de limpiadoras, ese hombre, enemigo feroz de Dios, dedicó su vida para intentar que la gente dejara de creer en Dios. Pero si tú lees su libro, que es interesante, bueno, si no estás muy firme, no, pero... Pero si lees su libro, cuando él explica, él explica la creación del universo, ¿sabes cómo define él sus pensamientos? Teorías físicas extrañas que no se pueden explicar. Pero él niega a Dios, pero mira cómo las llama en su libro, ¿eh? en su libro dice, eh, todo lo de aquel momento lo tenemos que considerar teorías físicas extrañas que no se pueden explicar ahora. <risa> Es tanta la enemistad contra Dios que él ni siquiera tiene algo para justificar la creación del universo y lo tiene que llamar teorías extrañas que no se pueden explicar para no reconocer lo único que en el fondo, aunque su corazón lo haya visto, lo negará por su rebeldía y es, solo pudo ser Dios. Solo pudo ser Dios. Porque si hubiera sido otra cosa, lo hubiera averiguado. Pero lo tuvo que llamar extraño. Los médicos te dirán, no sé cómo pasó. En teoría eran tres meses de vida y se fue la metástasis, no lo sé, porque no van a reconocer una palabra que para nosotros es tan simple como milagro. Reconoce que hay alguien obrando, reconoce que hay alguien que está por encima de la física, por encima de la ciencia, por encima de la medicina. Acéptalo, se llama milagro. La ciencia no lo puede explicar, la ciencia no lo puede hacer, pero el médico de médicos lo ha hecho una vez más resucitó a Lázaro, dio vista a un ciego, hizo andar paralíticos y a mí me curó de cáncer. Se llama milagro. Pero la ciencia no lo quiere ver. Lo tiene delante, pero no pueden ver el amor de Dios, la ira de Dios, la, la justicia de Dios, el obrar de Dios. Ellos no lo pueden ver, lo llamarán de, de otras formas, pero no lo pueden ver. Por eso necesitan todos los hombres una cosa, necesitan iluminación. Que sus ojos sean abiertos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Mira qué interesante dice Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz. Eso nos hace pensar en el haya luz, ¿verdad? Lo que Pablo nos quiere decir es, así como Dios tuvo que decir haya luz para que hubiera luz, para que nosotros viéramos a Cristo, para que nosotros viéramos el Evangelio, para que nosotros viéramos la gloria de Dios, Dios también tuvo que decir en nuestro interior haya luz. El mundo está en tinieblas, está ciego con el corazón y la mente entenebrecidos y la única manera que el mundo pueda ver a Cristo, la gloria de Dios en Cristo, la cruz y el Evangelio es que Dios diga haya luz en ese corazón. Traes amigos a la iglesia, invitados esperando que un día crean 
Hermano, no solo los traigas aquí, los dejes en una silla. Mientras escuchas el mensaje, ora en tu interior y di, Señor, alumbra sus ojos. Yo lo, yo lo he traído, pero tú tienes que decir en su corazón, Señor, que haya luz. Señor, que hoy haya luz en mi hijo, que hoy haya luz en mi hijo adolescente, que hoy haya luz en mi mamá que la traje, que hoy haya luz en mi amigo que aceptó venir. Señor, vienen ciegos, vienen en tinieblas, pero tú puedes hacer que hoy haya luz. Porque lo hiciste en mí, yo también estaba ciego, yo también estaba en tinieblas. Y un día llegó un mensaje y de golpe vi. De golpe cayeron mis escamas, acabó mi ceguera y vi tu gloria. Que siempre estuvo ahí, pero yo no podía ver ni el amor, no podía ver la ira, no podía ver tu bondad, no podía ver tu misericordia, no podía ver nada. No te veía en nada y ahora te veo en todo casi. Te veo en la lluvia que cae, no que Dios esté en la lluvia, pero veo que tú la mandas, veo que tú pones el sol, veo que tú despiertas mi vida cada día. Los hombres no pueden ver a Dios, por eso necesitamos que Dios alumbre, que Dios alumbre. Hermano, no te enfades con tus familiares no creyentes porque no ven, porque no pueden ver. Ruega a Dios que abra sus ojos. No te enfades con ellos. No ven porque no pueden ver. Rechazan a Dios porque son incapaces de ver. Ora por ellos. Ora por tu familia. Ora por tus compañeros de trabajo. Ora por tus conocidos. Ruégale a Dios. Alúmbralos. Enciende la luz ya. Disipa las tinieblas en su corazón. Y que vean tu gloria en la palabra, en el evangelio, en la cruz de Cristo. Vamos a la tercera verdad del día de hoy. Hay una misma suerte para todos. Hay una misma suerte para todos. Eclesiastés 9 y el versículo 2 dice, a todos les sucede lo mismo. ¿A quiénes? A los impíos solo. ¿A quiénes? A todos. Hay una misma suerte para el justo. Y para el impío, para el bueno, para el limpio y para el inmundo, para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica. Como el bueno, así es el pecador, como el ju que jura, así es el que teme jurar. Oh no, pues pastor, pues para eso me hubiera ido ayer de fiesta y hoy me quedo en el sofá. Porque si me das, pastor, es de los versículos más feos que he leído en la vida. Porque yo siempre que he ido a la iglesia me han dicho, tú eres grande, a ti te va a ir exitoso, te van a ir bien los negocios, tú vas a tener casa y el impío va a vivir en una habitación. Tú vas a tener un Maserati y el impío va a ir en autobús. Pues déjame decirte una cosa, el impío anda en un Bugatti y vas tú en bus. El impío tiene cuatro casas y tú estás en España en un cuarto. Yo no sé si tu iglesia está muy encuadrada en una realidad y es que hay muchos impíos que en esta tierra les va mucho mejor que a ti. Pero tú tienes que tomar una decisión. Hay dos tipos de iglesia. Hay muchos tipos, pero yo te divido ahora las iglesias en dos bloques. Hay iglesias que te van a ofrecer panes y peces y hay iglesias que te van a ofrecer palabras de vida. Tu carne va a querer la iglesia de los panes y los peces. Eso es una realidad. Tu carne quiere que le diga que le va a ir bien, que se va a solucionar todo, que tu marido será creyente, que tus hijos van a ser arquitectos, políticos, triunfadores, creyentes, adoradores, misioneros, lo van a subir aquí, le van a profetizar que va a ser pastor, le van a profetizar que va a ser eh, maestro, que va a ser evangelista, a ti te van a decir que ven en ti un gran ministerio, a tu mujer le van a decir que es la futura Débora, a ti que eres el futuro Elías y más, porque nunca hablan de tu pecado, solo hablan de tu grandeza de tu grandeza, Dios ha visto tus lágrimas, viene oro por ahí, eh, emprende, no te dediques a ser, tú no tienes que ser trabajador de un impío, tú has nacido para ser cabeza y no cola, mañana llega a tu empresa, pon el pie ahí, declara que tu empresa es tuya y no de tu jefe y un día Dios hará que te pertenezca, claro que sí, búscale la ruina a tu jefe, hazte con su negocio, es lo más santo que he visto en la vida, 
Por supuesto. Otros mensajes, mensajes que inflan nuestro corazón vengativo. Aquel que no te ayudó mañana se va a arrepentir cuando Dios vea la bendición que ha traído en tu vida. Todos aquellos que te desean mal van a tener que ver lo que Dios ha hecho contigo. Oh, qué asquerosidad de mensajes. Porque no veo a Cristo en esas palabras. Yo veo corazones vengativos, con deseos de ego, con deseos de triunfalismo, mensajes humanistas que solo inflan el pecho de gente carnal que solo busca cosas materiales. Y como Jesús sabía que mucha gente así iba detrás de él, empezó a decir, si no eres capaz de negarte, si no eres capaz de amar, a, si no me amas a mí más que padre, madre o hasta tu propia vida o a tus hijos, si no te niegas y tomas tu cruz y al final se estaban quedando, no hay menos de gente y Pedro le dice, Señor, aflójale a ese mensaje porque nos quedamos doce. Y Jesús, que es maravilloso, mira a Pedro y le dice, Pedro... Claro, Pedro pensaría, ahora va a aceptar mi consejo porque es que éramos cuatro mil comiendo panes y peces, viendo su gloria y sus milagros y ahora somos cuatro gatos. Hemos pasado de una mega iglesia a, un, a una célula. Y Jesús mira a Pedro y le dice, Pedro, ¿no te quieres ir también? Yo no creo que Pedro esperaba eso. Pedro se encontraba con cada una, apártate de mi Satanás, ¿no te quieres ir también? Pedro ¿eh? tenía lo suyo, para bien o para mal tenía lo suyo. Yo creo que Pedro cada vez pensaba, ¿para qué he vuelto a preguntar? ¿Para qué he vuelto a decirle algo? Le pregunto, ¿te quieres ir? Le digo, apártate de mi Satanás, ¿para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Por qué le sigo levantando la mano cuando nos pregunta algo Jesús? Pero Pedro también, y yo creo que movido por Dios, tiene una respuesta muy clara. Jesús, yo no estoy por los panes. Yo no estoy por los peces. Es más, Jesús, yo he dejado la pesca. Yo he dejado mi empresa, Jesús. Yo estoy siguiéndote a ti. Cuando yo era pescador, tenía un negocio que alimentaba mi casa y yo estoy aquí detrás de ti con fe. Pero no busco ser el mayor pescador. He dejado la pesca. No busco que tú me hagas mi empresa más rica. He dejado mi empresa. Jesús, yo estoy aquí porque tú, solo tú, tienes palabras de vida eterna. Y yo he entendido, Jesús, que la pesca no me la puedo llevar a la eternidad. Pero tus palabras sí dan vida. Oh, amado hermano, hay iglesias que ofrecen panes y peces. Hay iglesias que te ofrecen éxito, grandeza. Hermano, no vayas a la iglesia que haga sentir bien tu carne. Ve a la iglesia que alimente tu alma. Y a veces ese alimento no es sabor dulce a los labios, pero es vida al corazón. Y hay una realidad. Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45 dice, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y a esto se refería Salomón, porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque imagínate que el creyente tiene un campo y el impío al lado tiene otro campo y el creyente mira y dice, Señor, mi cosecha tiene que ser regada para que me vaya bien. Y el Señor manda lluvia al creyente, amén, mando lluvia. Y el impío al lado diciendo, gracias, gracias madre naturaleza por mandar la lluvia. Y el, y el creyente mirando, Señor, ¿por qué lo riegas? Tenías que regar solo el mío, una nube pequeñita solo aquí y que el impío viera la sequía y yo le pudiera decir, ese es mi Dios y a ti te va mal, aprende. No, yo mandé lluvia para todos, soy demasiado bueno. Si, 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 si siguiera vuestro juego y el de mis discípulos ya habría mandado fuego sobre algunas casas. Pero yo soy mucho más bueno que vosotros, mucho más paciente, mucho más misericordioso. Salomón no está diciendo que delante de Dios somos iguales. Pero Salomón está diciendo que de este lado del sol hay cosas que a todos nos van a pasar por igual. De manera sencilla, hoy si nos despertamos, ¡oh qué día tan bonito! Lo disfrutamos los creyentes y lo disfruta el impío. Lo disfrutamos diferente, ellos para su carne, nosotros para la gloria de Dios, pero los dos disfrutamos del buen clima que mandó el Señor. Si mañana suben los precios del combustible, lo sufre el justo, pero también lo sufre el impío. Y si mañana de golpe bajan, los alegramos los justos y se alegran los impíos. Cuando llueve, 
Se moja el justo y se moja el impío. Cuando llega el invierno, se abriga el justo y se abriga el impío. Hay cosas debajo del sol que son iguales para todos. La enfermedad llega al justo y llega al impío. El desempleo puede llegar al justo y puede llegar al impío. La rebeldía de un hijo puede llegar a la casa de un justo y puede llegar a la casa de un impío. De este lado del sol hay cosas que nos pasarán a todos. Pero recuerden que eso no significa que a los ojos de Dios somos iguales. Nosotros tenemos un trato diferencial. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre su, los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Cómo te explico esto para que entiendas lo que Salomón quiere decir, lo que Pedro quiere decir? Cuando sale el sol, sale para todos. Cuando llueve, llueve para todos. Pero cuando buscamos socorro del cielo... Solo nosotros somos escuchados. Una cosa es la gracia común de Dios, las cosas que Dios concede en esta tierra a justos e injustos. Y otra cosa es la bendición de Dios que manda solo sobre su pueblo. Cuando el justo está recibiendo estas cosas, está, el, cuando el impío recibe esas cosas buenas, está recibiendo la gracia y la misericordia de Dios pero no significa que Dios está bendiciendo al impío. Dios bendice a su pueblo. Cuando el impío está en apuros, no significa que Dios está, ¡ay, tengo que protegerlo! No, está en apuros, está ahí, pero cuando el Hijo de Dios está en apuros, el oído de Dios está atento a sus hijos. Mira la expresión de Pedro, el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Qué quiere decir Pedro? Si Salomón dice, y la Biblia dice, que los ojos de Dios están en todos, porque dice que ahora su rostro está contra ellos. Es una expresión que quiere decir que aunque Dios vea todo, Dios no está como un padre cuidando al mundo como si fueran sus hijos. Dios ve lo que están pasando, pero Él no se está moviendo como un padre a cuidar y proteger al mundo. No, pero Dios es el padre de sus hijos. Y cuando tú sufres... Dios te ve como un hijo que sufre. Cuando tú oras, Dios escucha tu oración. Cuando tú andas, Dios está a tu lado. No solo sus ojos sobre ti, sino que Dios está contigo. En este mundo hay cosas que tanto al justo como al injusto le caen como igual, pero Dios tiene un trato diferenciado. Ellos no son míos, ese pueblo sí. Yo ese pueblo lo cuido. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Yo iré delante de ellos como poderoso gigante. No caigas en lo de Asaf, que porque ellos tienen dinero y trabajos y éxito material, ¿ah, ¿de qué vale ser creyente? No, primero, porque tenemos algo mucho mayor que el dinero, vida eterna. Y segundo, porque puede ser que no tenga trabajo ahora, o puede ser que no tenga una casa grande, o el mejor de los coches, pero tengo el favor de Dios, puedo llamar a Dios Padre, puedo ir a su presencia, y eso no hay coche, casa, ni oro que lo pague. La gente que simplemente se cuestiona esas cosas suele ser, ¿por qué? Porque no ama a Dios sobre todas las cosas y solamente busca a Dios por los beneficios. Entonces, no le interesa a Dios si el mundo tiene beneficios también. Porque dirán que, para tener lo mismo que el mundo, prefiero seguir pasándola bien. No, pero es que tú no estás aquí para que Dios te dé más cosas o más dinero que al mundo. Tú estás aquí por la vida eterna. Tú estás aquí por Cristo y espero que estés por eso, porque si no estás por Cristo y la vida eterna, te voy a decir lo mismo que al mayor mundano que esté ahí fuera, arrepiéntete y conviértete porque tú no has nacido de nuevo. Número cuatro, otra verdad que nos enseña Salomón en el versículo 3 y es que los corazones están llenos de maldad y de locura. Dice, este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. El corazón de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Toda su vida. La cuarta verdad que nos presenta Salomón es esta, amados hermanos, el hombre es malvado. 
Mira cómo lo dice Job en Job capítulo 15 y el versículo 16. Cuánto menos el hombre, un ser abominable y corrompido que bebe como agua la iniquidad. Wow. El hombre bebe el pecado como si bebiera agua. Dos, tres, cuatro, cinco litros diarios. Lo bebe y lo bebe y lo bebe y lo bebe. El hombre bebe su pecado como si bebiera agua. ¿Por qué? Porque está lleno de maldad, está corrompido. El hombre no es una víctima del pecado, el hombre no es una víctima de la maldad, el hombre disfruta de la maldad, disfruta de la maldad. Hermano, nosotros disfrutamos del mal ajeno. Pastor, no, ¿no? Claro, no te digo que disfrutes cuando ves que a alguien lo apuñalan por la calle. Pero te voy a dejar ejemplos para que seas sincero con tu corazón. Si alguien que te cae extremadamente mal o te ha hecho algo malo, se le tuerce un plan, le echan del trabajo, en el fondo hay un regustillo en tu corazón de, toma, ¿te lo has buscado? Somos malos. Pastor, a mí nunca me... Bueno, pues tú eres bueno, vale, vamos a... Dios miente y tú eres bueno. Pero de alguna manera nos gusta lo malo, nos gusta lo malo, en mayor o mayor grado de maldad, pero nos gusta lo malo, nos gusta hacer nuestra propia justicia, que si alguien me hizo mal y le va mal, es como que, toma, me has tocado, toma, somos así, somos así. Te digo una cosa, la guerra de Rusia y Ucrania, hay gente que la disfruta. Porque hay gente que le cae mal Rusia y le cae mal Ucrania. Cuando muere un pandillero o una persona de otro país que vienen aquí y son de estos vándalos que roban y carteristas, muchos se alegran. Toma. Porque ya que has venido a hacer lo malo, te has llevado lo que te mereces. Hay un regocijo cuando pagan los que creemos que merecen pagar. Hay un regocijo cuando le va mal a quien creemos que merece que le vaya mal. Eso sí, si es mi hijo que también es un vándalo, un mentiroso y un rebelde, no. Señor, ten misericordia. Si el vándalo es el hijo de otra, sí, ¿no? Pero claro, porque a ti, tu hijo no, porque es tuyo y hay un corazón involucrado con afectos. Pero tú no sientes nada por el hijo de esa señora que está, es, es un carterista. A él que lo, que lo crujan en la cárcel, a tu hijo que Dios lo cambie, a él que lo mate. Somos malos, somos malos, nos gustan las rencillas, nos gustan las trifulcas, yo lo decía el otro día a veces en la escuela de teología con algunas preguntas, yo he ido, yo por ejemplo, yo he ido a iglesias a predicar y te hacen sesión de preguntas y respuestas, a veces voy a una conferencia y después de predicar hay una sesión de preguntas y respuestas, Vale, venga, pregunte. Lo peor que puede hacer un pastor es preguntas libres. Es mejor recogerlas, filtrarlas, porque hay gente mala entre nosotros. No, no, pastor, esto es la iglesia. Que no. Hay preguntas que suenan así. Pastor, una cosa. ¿Qué haría usted si alguien de la iglesia hiciera esto? Como pastor, ¿cómo debería actuar un pastor? ¿Sabes lo que está pasando? Que hay algo que el pastor, que él, que no ha hecho bien y quiere que yo, en medio de la conferencia, suelte una respuesta que avergüence a su pastor y lo humille. Para que luego toda la iglesia lo mire. ¿Ves cómo estás mal, pastor? Eso pasa en las iglesias. Quieren crear trifulcas, quieren crear controversias entre iglesias, entre pastores, lanzarse indirectas. Yo he ido a iglesias a predicar. He dicho, porque hay hermanos en la iglesia que pasan por al lado, la gente no saluda, ni una señora suelta. Amén. Y tú, es ese amén que va para otro. Da asco ese amén en la iglesia, porque amén es una palabra santa. Y no se puede usar para una indirecta al marido ni a la hermana. Si es amén, es amén al Señor. Yo he escuchado gente, he visto gente que usamos las historias de WhatsApp para hacer daño. Pongo una foto con alguien que sé que le va a molestar cuando la vea y cuando la ha visto, ya ha pasado por ahí. Y lo sabes porque lo has hecho. Y lo peor es cuando usamos hasta la Biblia, ponemos versículos para que el pastor lo lea, para que el hermano lo lea, queremos soltar una indirecta a través de la Biblia al pastor, no vamos de frente, somos malvados. 
Y si hay sonrisas entre vosotros, es que esa maldad ha estado ahí y no os debería hacer gracia, porque los malvados no heredarán el reino de los cielos. Quizá no matas con cuchillos y no matas con pistolas, pero buscas matar corazones con palabras, estados de WhatsApp, vídeos de Internet. Yo subo cortos de sermones. Ah, porque hay pastores que son así. Y yo veo gente que coge lo que yo subo a internet y lo pone en el grupo de su iglesia. No con la intención de edificar. Con la intención de causar problemas. De lanzar indirectas a los pastores. No hay nada más triste. Y eso demuestra nuestra maldad que somos capaces de usar lo santo para herir. Porque que se usen pistolas y cuchillos, pero que se use la Biblia para herir que se use el púlpito para herir, que se use un vídeo que habla de la palabra para herir, para una indirecta, es lo más rastrero. ¿Sabes quién es el único que en la Biblia usó la Biblia para el mal? El diablo, para tentar a Jesús. Así que cuando tú usas la Biblia para una indirecta o para hacer daño, estás más cerca del diablo que de Cristo. Porque solo la estás usando para un beneficio tuyo y para un mal contra el prójimo. Bebemos el pecado como si fuera agua. Pero hay una misma suerte que ha dicho Salomón y es que al final todos son malos, pero el destino es el mismo, la muerte. Romanos 5.12 dice, por tanto, tal como el pecado está en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos, todos, todos pecaron. Salomón dice, todos son malos, pero hay una realidad. Por muy malos que sean, algo no van a evitar, ni los malos ni los buenos. Al final hay muerte. Pero yo tengo una noticia, hay algo después de la muerte. En Hebreos 9, 27 dice, y tal como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hermano, no olvides que tus maldades, tus indirectas de WhatsApp, tus indirectas de Facebook, tus malas miradas, tus malos deseos, tu alegría cuando le fue mal a alguien, tus rivalidades, tus chismes, tus murmuraciones, vas a estar ante Dios, cara a cara, y vas a hablar una por una de ellas, una por una, una por una. No lo vieron la iglesia, no lo vio el pastor, no lo vio tu amigo, Dios lo vio. Y después de la muerte viene un juicio. Nos debería dar temor. Nos debería dar temor antes de poner, oye, no, ¿para qué? ¿Por qué quiero poner esto? No, no, no voy a hacerlo. Voy a orar. Voy a amar a mis enemigos. Voy a orar por los que me maldicen. Voy a buscar el bien de los que me persiguen. No voy a poner historias de WhatsApp. No voy a poner frases indirectas en Facebook. No voy a poner indirectas en Instagram. No, voy, no, voy, a, voy a orar. Voy a, de, voy, a, voy a pedir que Dios les bendiga. Voy a pedir que Dios me ayude a amarlos. Voy a orar. Porque voy a rendir cuentas por cada cosa, por cada cosa. No solo Hitler tiene el juicio de Dios, no solo Mussolini, también nosotros seremos juzgados, todos serán juzgados. Verdad número 5. si hay vida, hay esperanza. Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 4 dice, para cualquiera que está unido con los vivos hay esperanza. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto. La comparación es entretenida, Salomón es muy poético, usa un animal que un león se lo podría comer en cuestión de un segundo. Tú imagínate a un chihuahua y al lado al rey de la selva. Y el chihuahua ladrando al rey de la selva. Y tú, pues ya está. Un día tuve un chihuahua. Ya, ya fue. Pero está diciendo Salomón que mientras están vivos hay esa diferencia. Pero es más valioso un chihuahua vivo que un león muerto. Porque el león muerto ya no puede rugir. Ya no puede morder. Ya no puede hacer nada. Y Salomón lo que está diciendo es eso. Mientras hay vida hay esperanza. Pero... El texto original, como he dicho en hebreo, tiene un sentido un, un, un poco extraño. Salomón está diciendo que el mejor momento del impío es ahora. Sí, 
Esto puede ser que lo apliques de esta manera. Ah, pues mira, mientras estás vivo hay esperanza para ser salvo. Y es verdad. El juicio te espera. Y mientras estás vivo te puedes arrepentir. Mientras estás vivo todavía puedes ir a Jesús. Buscad a Dios mientras puedes ser hallado. Pero el sentido original de Salomón no es ese realmente. El sentido original de Salomón es que el mejor momento para el impío, sabiendo que le espera la muerte, es la vida. Para nosotros es al revés. Para nosotros morir es ganancia. Salomón dice, mientras hay vida hay esperanza. Es mejor un perro vivo que un león muerto, pero nosotros somos creyentes. Para nosotros la muerte es el acceso a la gloria. ¿Qué quiere decir Salomón? Para el impío, para el que va a morir sin Dios, el mejor momento es ahora. Después de la muerte no le espera nada bueno. Es ahora. Mira el Salmo 73, versos 5 al 7, lo que dice Asaf. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura y se desborda su corazón con sus antojos. Mira cómo ve a Zafa los malvados. Sus antojos los cumplen, sus placeres, sus iniquidades, hacen el mal, se salen con la suya... ¿Sabes qué está diciendo Salomón? Eso es su mejor momento en la historia. Ahora. Nuestros políticos corruptos, su mejor momento en la vida es ahora. Si no van a ser salvos, si no se van a arrepentir, que lo disfruten. Que disfruten sus robos, que disfruten sus lujos, porque es su mejor momento ahora. 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 Porque ¿cuál es el peor día para ellos? Job capítulo 27 y el versículo 8 dice, porque ¿cuál es la esperanza del impío cuando es cortado? Cuando Dios reclama su alma. ¿Cuál es? No tiene esperanza ya. Mientras está vivo tiene esperanza. Pero ¿cuál es la esperanza del impío cuando ya Dios lo llame? Vente ya. ¿Has robado ya suficiente? ¿Te has divertido? ¿Has fornicado? ¿Has adulterado? ¿Has robado? ¿Has... Has, te has ido a los vicios, ya está, se acabó tu fiesta, ahora reclamo tu alma. ¿Qué esperanza le queda? Ya no tiene esperanza. Se acabó la esperanza, llega el juicio. Hermano, para la gente mundana, el mundo es lo mejor que tienen. Porque cuando Dios reclame su alma, se va a acabar la sonrisa para toda la eternidad. Para el creyente es diferente. Para el cristiano, el mundo es lo peor que tiene. Porque cuando Dios reclame nuestra alma, ya no habrá lloro, ya no habrá tristeza, ya no habrá quebranto, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá muerte. Habrá gozo, justicia, deleites eternamente y para siempre. El mundo no quiere a Dios, que la pasen bien ahora. Porque es su mejor momento. Es su mejor momento. Esto es lo más parecido que van a degustar del paraíso. Es lo más parecido. Creyendo que no pasa nada, que sigan así. Porque cuando Dios reclame su alma, les espera la condenación eterna. Pero cuando tú sufras, recuerda que todo sufrimiento de aquí no se compara al peso de gloria que espera mañana. Para ellos, mientras hay vida y esperanza, Primero, porque ahora es el único tiempo para divertirse. Segundo, porque ahora todavía se pueden arrepentir. Pero hermano, lo que no comprendo es cómo hay creyentes que miran esta tierra como si lo único divertido y feliz que tuvieran estuviera aquí y lo tuvieran que hacer ahora. Yo entiendo que el mundo viva bajo el lema carpe diem, vive el momento. Pero no entiendo que un creyente viva bajo el lema carpe diem, vive el momento. Si a un hombre de este mundo le dicen, te queda un mes de vida, hay muchas películas de esto, ¿qué harías? Hubo una película, uno de mis actores que más me ha gustado a lo largo de los años por su, creo que vers versatilidad, es Johnny Depp. Y hubo una película que se llama El Profesor. Él era un hombre íntegro, fiel a su mujer, aguantaba todo con paciencia, recto, buen profesor, dedicado a sus alumnos... 
Y de golpe va el médico y el médico le dice, te quedan unas tres semanas, lo siento, no se, no se puede arreglar. ¿Sabes qué decide hacer? Se pone a fumar porros con los alumnos, empieza a probar drogas, le es infiel a su mujer, se vuelve un déspota, se vuelve un pasota. Y yo veo la película y le entiendo. Porque es su último momento de diversión. Es su último momento de diversión. Por eso quiere desenfrenarse. Por eso quiere darse a los placeres. Porque los placeres se le acaban. Lo más triste es que cuando le dices a un creyente qué harías, no te dice evangelizar más, orar más, prepararme más para estar en la presencia del Señor bien. Te dice, daría la vuelta al mundo, me tirarían para... Acá. Y yo digo, ¿y dónde está tu espiritualidad? Porque yo entiendo que el mundo piense, ¡se me acaba la fiesta! Pero yo creo que a ti no se te acaba la fiesta, yo creo que a ti te están llevando a la fiesta. Te tendrías que estar vistiendo para la fiesta, duchando para la fiesta, poniendo el traje para la fiesta. Y tú, oye, que te quedan dos semanas, sigues por aquí, no te has ido a dar la vuelta al mundo. No, 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 no. Yo, yo solo me preparo. Hoy, ahora oro más que nunca, leo más que nunca, analizo mi vida, examino mi alma para que cuando cierre mis ojos sepa que me va a decir buen siervo y fiel, en lo poco ha sido fiel, ahora empieza lo bueno. Entra en el gozo de tu Señor. Para el mundo, mientras hay vida y esperanza. Para nosotros, la muerte no es la falta de esperanza. Para nosotros, la muerte es ganancia. El mundo llora y dice adiós cuando alguien muere. Nosotros, a nuestros hermanos, les decimos, nos adelantaste en la carrera. Hasta pronto, hermano, nos vemos en la eternidad. Es diferente cómo vemos la vida. Por eso Salomón acaba con la sexta, sexta verdad, tras la muerte, y ahora piensa en el impío, tras la muerte ya no hay más esperanza. Y eso es una realidad que debemos saber, para nuestras abuelas que partieron ya no hay más esperanza. Para nuestro hermano, nuestro tío, nuestro primo que murió ya no hay más esperanza. Versículos 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir. Lo saben, pero los muertos no saben nada. Los muertos, ¿qué saben? Tu abuela no sabe nada desde el cielo, no te cuida. Tu madre no te está cuidando desde una nube. Tu madre, si murió, no sabe nada más. Tu abuela, si murió, no te está protegiendo. Ya, ah, yo siento que mi abuelo sigue en casa y nos cuida mientras dormimos. Sal de esa casa... Porque si hay alguien en esa... No, no es tu abuelo. Sal de esa casa. Sal de esa casa. No, pero es que hay un señor que anda por los pasillos. Me recuerda a mi abuelo. Sal de esa casa. Sal de esa casa. Que igual tienes un ocupa y crees que es tu abuelo. Sal de esa casa. Ni tienen ya ninguna recompensa porque su memoria está olvidada. En verdad, su amor, su odio y su celo ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Fin, fin de la partida. Su amor, ya no hay más. Sus placeres, ya no hay más. Su odio, ya también se acabó. Sus maldades, también se acabó. Murieron, ya no hay más parte bajo el sol. Se acabó su historia, ya no hay esperanza. Hermanos, los muertos no ven más la tierra. Job capítulo 14 y el versículo 21 dice, alcanzan honra a sus hijos, pero él no lo sabe, o son humillados, pero él no lo percibe. Mira lo que está diciendo, está diciendo que cuando un padre muere, sus hijos quedan, puede ser que sus hijos triunfen en la vida, pero mira qué dice, pero el padre no lo va a saber. Por eso déjame decirte que si tu intención al llevar flores al cementerio cada año es que la abuela, no, ¿eh? Si tu intención, llevando flores al cementerio cada año, es que te vea tu abuela llegando como no te ve tu abuela, no te ve tu madre, no huele las flores, no las ve. Yo quiero que seas consciente de una realidad. Yo no sé la motivación por la que algunos hacen eso, pero yo les digo algo en el Señor. Si mañana muero y me entierran, no hace falta ir cada año a poner flores a mi cementerio. Denle flores a los vivos. Que ellos las huelen, que ellos las reciben, que ellos las celebran. Pero a los muertos. 
Las flores se van a marchitar, tú las cambias, pero el muerto no es consciente ni de las que traes vivas ni de las que se marchitan. El muerto no es consciente de tu visita. El muerto no es consciente cuando estás allí, mamá, te echo de... Mamá no te está escuchando. Seamos conscientes de una realidad. Job lo ha dicho, si un hombre muere y sus hijos triunfan, él no lo va a saber. Sus días en la tierra se acabaron. Él ya no hace parte más de esta historia. Él ya está del otro lado de la eternidad. O bien en la presencia del Señor o bien en la condenación. Pero ya no está mirando hacia aquí. Por eso, hermanos, todo lo acumulado aquí se quedará. Lucas capítulo 12, versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Alguna vez te has planteado eso? Estás ahorrando y tal y tal y te has preguntado, ¿quién se lleva todo lo que estás dejando? Bueno, se lo llevarán mis hijos. Bueno, no, primero, si has hecho un testamento, si no el gobierno interfiere, se llevan un porcentaje que por ley les corresponde, porque esta gente nos quita hasta muertos. Mientras están vivos, Hacienda todavía tiene esperanza. Y cuando estamos muertos, como Hacienda sigue viva, sigue teniendo esperanza. Pero cuando te mueras, hay un impuesto de sucesiones. Te... Aquí... Por impuestos no será, hasta los muertos damos un, un porcentaje a Hacienda. Pero hermano, tú sabes lo que va a pasar, que van a llegar un día a casa, van a abrir un cajón, wow, papá tenía un reloj Armani. Lo quiero yo, lo quiero yo, no para mí, para mí, para recordar al papá, ni de papá estamos pensando, estamos pensando en lo chulo y caro que es el reloj. Pues lo vendemos y a partes iguales. Y tú, madre mía. Y yo que pensaba que iba a ser romántico. Quédate tú el reloj de papá. No, tú, no, tú, quédatelo tú, tenlo tú. Y casi se me matan los niños por un reloj. Imagínate cuando sepan que tengo el coche en el garaje. Esa es la realidad. Pero te voy a decir una cosa. Tampoco vas a ver la pelea de tus hijos. A lo mejor se dejan de hablar y tú ni te enteras. Porque el momento de disfrutar de tus hijos es hoy. El momento de darles el reloj es hoy. El momento de darles el abrazo es hoy, porque cuando mora, muramos, nosotros no vamos a estar velando por nuestra esposa, ni velando por nuestros hijos. Nosotros vamos a estar en gloria. Hablo de los creyentes, vamos a estar en gloria. Y ellos seguirán con su vida bajo el sol. No nos vamos a llevar nada. ¿Saben? Los camiones de mudanza nunca siguen a los féretros. Nunca vas a ver un coche con un muerto y detrás el camión de la mudanza, llevándose el somier. No. Los camiones de mudanza solo siguen a los vivos. Los egipcios lo intentaron. Los egipcios les metían todo ahí. Métele el anillo, métele las joyas, métele al gato, métele al sirviente. Habían egipcios que metían hasta el sirviente. No sé, ¿me vas a servir a...? No, hombre, no, yo... ¿Te imaginas a Pablo diciéndole a Silas? Silas, soy muero, así que tú debajo de mis pies me sigues, ¿vale? No, Pablo, hasta aquí llegamos. Los egipcios lo intentaron, pero ¿sabes de qué sirvió? Para que mañana otros abrieran los sarcófagos y se quedaran las joyas, se quedaran el dinero, porque no se fue nada con ellos. Ellos intentaron llevarse al otro lado las cosas, pero no pudieron. Nadie se lo va a llevar. Nadie se lo va a llevar. Nuestra vida... Ahora está siendo medida delante de Dios y mañana vamos a rendir cuentas. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 dice, Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Amado hermano, a modo de resumen, todo en este lado del sol, todo en el universo, toda la creación, todo está en manos de Dios. Número dos, el hombre impío, el hombre muerto en sus delitos y pecados, no es capaz de ver a Dios. Aunque todo esté en sus manos y Dios esté obrando y gobernando el mundo, el hombre impío no es capaz de ver ni el amor de Dios ni la ira de Dios. Número tres, hay cosas en este mundo que les pasa tanto al justo como al injusto. Hay una misma suerte para todos. El sol sale para todos, llueve para todos. Pero recuerden que pasan unas mismas cosas para todos, pero nosotros tenemos un trato de favor de Dios. Somos sus hijos, somos su pueblo. A nosotros nos cuida, nos bendice, nos protege, nos guía. 
y nos ama como un padre. Número cuatro, los corazones de los hombres están llenos de maldad. Y recuerda, amado hermano, que aunque seamos creyentes, debemos seguir luchando con las sombras de esa maldad que todavía quedan en el corazón. Ya no somos esclavos de esa maldad, somos hijos de Dios, pero seamos conscientes de que los ejemplos que di de usar la Biblia lo dan creyentes muchas veces, que dan lugar a la maldad, en lugar de al amor de Dios. Por eso sigamos batallando con la maldad que a veces aflora en nuestros corazones. Número cinco, si hay vida, hay esperanza. Para el impío que no tiene a Dios, este momento de la eternidad es el más divertido, porque mañana ya no tendrá nada que hacer, simplemente le esperará el juicio. Pero también hay una gran noticia. Mientras estás vivo, si no tienes a Dios, todavía te puedes arrepentir. Todavía puedes ser salvo. Si tú estás hoy aquí, quizá te invitaron o quizás has frecuentado una iglesia mucho tiempo, pero en el fondo sabes que tu corazón todavía pertenece a este mundo, que no amas a Dios sobre todas las cosas, que sigues viviendo para ti tu vida, tu placer, tu corazón y tus deleites. Yo quiero decirte, si estás hoy aquí, tienes dos salidas, o salir fuera y seguir disfrutando de la vida y disfrútala porque cuando venga el juicio lo que te espera es una condenación eterna. No habrá risas, no es Las Vegas, es la ira de Dios por toda la eternidad. Pero si estás aquí, yo quiero pensar que a lo mejor Dios te daba otra esperanza. No la esperanza de seguir divirtiéndote en tus pecados, sino la esperanza de beber del agua de vida. La esperanza de ser salvo. La esperanza de ser como nosotros, que cuando cerremos nuestros ojos confiaremos que nos espera una gloria eterna. La esperanza de arrepentirte. La esperanza de creer en Cristo. La esperanza de creer en su obra, en su muerte y en su resurrección. Y la esperanza de poner tu fe en Jesús. En reconocer que es el Señor y Salvador de tu alma. Y darle la vuelta a tu historia y ahora vivir para Él. Ya no vivir para divertirte en este lado del sol, sino vivir para para servirle a Dios, que sí que hay deleite, deleites santos y para su gloria, pero también tenemos deleites, pero sobre todo para tener la garantía de la gloria eterna que espera su pueblo. Si tú estás aquí hoy, solo tienes dos maneras de salir de aquí, o para divertirte en el mundo, o arrepentido de tus pecados y poniendo tu fe en Jesús. Y número seis, te lo digo porque después de la muerte ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza, no hay purgatorio, no hay un Dios que te va a dejar hacer cuatro obras de medio castigo durante unos siglos y luego te lleva al cielo, no. O hay gloria o hay infierno, no hay purgatorio, no hay más esperanza, hay muerte y juicio. Pero hermanos, y esto va para nosotros los creyentes, nosotros tenemos el mejor regalo de todos. En una ocasión, los discípulos de Jesús venían felices porque oraban y los demonios salían de la gente. Porque ahora, con el respaldo de Dios, ellos oraban y los espíritus se sometían y venían contentísimos. Porque así está mucha gente hoy. La gente hoy está celebrando más el poder y la unción que la salvación. ¿Te has dado cuenta que lo que más le gusta a la iglesia hoy es mostrar liberaciones y cosas. Mira, yo tengo capacidad de sanar, a mi Dios me usa en liberaciones. Pero miren, miren lo que dijo Jesús en Lucas 10, 20. Sin embargo, no regocijéis de esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Hermano, nos vamos hoy de aquí y muchos vais a ir a una habitación, pequeñita, porque en este momento de vuestra historia, en España, es lo que ahora tenéis, y vais a ir en bus, y vuestra familia os llama y os dice, mándame algo, y tú le dices, si supieras que aquí en Europa tengo yo que pedir a veces hasta comida, ¿cómo, cómo voy a mandaros?, Y estamos en una iglesia que hace calor. Los bebés están agobiaditos por el calor. 
os cuesta concentraros durante una hora y algo en el mensaje. Si fuéramos del mundo solo veríamos quejas. ¿Por qué la habitación? ¿Por qué el calor? ¿Por qué esto? ¿Y por qué no tengo coche? ¿Y por qué no se abre la puerta de trabajo? ¿Y por qué esto? Pero no, hay algo mucho más grande que nos hace venir con alegría, marcharnos en el bus con un rostro feliz, llegar a la habitación con gozo en el corazón, comer hoy un arrocito y huevo, siempre digo arroz y huevo, no sé por qué, pero un arrocito y huevo con gozo en el corazón. ¿Y sabes por qué? No tengo panes, no tengo peces, pero mi nombre está escrito en el libro de la vida. A mí me podía dar un infarto hoy, que ninguno de la iglesia tiene por qué llorar, porque voy a estar mejor que vosotros. Sentiréis un vacío en la iglesia, se notará una ausencia, lo entiendo, pero hay una verdad que tendréis que tener en el corazón. Y yo os pido algo, los que me vayáis a enterrar un día, quiero que mi funeral sea una fiesta. No me río, lo digo de corazón. Quiero que el día que la iglesia me entierre, lo haga cantando, cantando al Señor, celebrando la vida, porque su pastor estará mejor que ellos ya. No quiero lágrimas, desespero, un drama novelero mexicano. Quiero risas de gozo, cánticos de alabanza, porque nuestro pastor nos habrá adelantado. Yo quiero eso. Y te digo una cosa, si yo te entierro a ti, que sepas que no voy a hacer un velatorio triste y amargado. Vamos a celebrar a Cristo. ¿eh? Si tú te mueres en esta iglesia, te digo que tú día, si me toca a mí como tu pastor ir a dar unas palabras, haremos un culto a Dios el día de tu velatorio. Celebraremos la vida de Cristo, la obra de Cristo, la resurrección y anunciaremos que estás vivo en su presencia. Porque para el mundo ahora tienen diversión. Para nosotros la gloria está en el porvenir. Ahora sirvamos a Dios, guardémonos en santidad, velemos porque Cristo viene por su iglesia. Y ya sea que venga o vayamos a su presencia, nos dirá, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner ahora. Entra en el gozo de tu Señor, celebra la salvación que te ha dado el Señor. No mires lo que te falta en este lado bajo el sol. Mira lo que ya tienes del otro lado de la eternidad en gloria y encuentra gozo en Cristo tu Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, gracias, gracias por recordarnos estas verdades tan importantes y fundamentales, por recordarnos, Señor, que de este lado del sol hay muchas cosas que para los ojos de los hombres pueden ser incomprensibles, pero una verdad mayor que asedia nuestra alma y es que somos salvos, somos tu pueblo, somos tus hijos. Señor, por eso nos gozamos en la abundancia y nos gozamos en la escasez, nos nos gozamos en los momentos de alegría y en los momentos difíciles nos gozamos cuando hay sol y nos gozamos cuando hay lluvia porque nuestro gozo no está en las cosas materiales nuestro gozo no está en el éxito financiero, nuestro gozo está en que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida Señor te pido que uses este púlpito y esta iglesia para que muchos de los que nos visitan puedan correr a Cristo y que sus nombres también sean escritos en el libro de la vida para que encuentren que hay un deleite mucho mayor que las mentiras del pecado, el deleite del agua viva que emana del trono de Dios el agua viva que está en Cristo Jesús oh Señor pon gozo en el corazón de tu iglesia porque yo sé que vienen días que pueden enfrentar dificultades, pueden enfrentar momentos difíciles, pero que hoy vuelvan a sus casas, se sienten en sus mesas y a pesar de alguna dificultad, repitan a su corazón, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias por el Evangelio, por la salvación y gracias por nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos. Solo una cosa, amados hermanos.
Eso, están, están bien, están bien, están bien, están bien. Vamos a orar por el templo. Pero una cosita antes, que si no se me olvida. Imagínense cuántas cosas tenemos en la cabeza. En el corcho se ha anunciado el próximo curso de membresía. Yo quiero que hagan dos cosas. Las personas que quieren inscribirse al próximo curso de membresía tienen que ir al corcho y está ahí para apuntarse, ¿de acuerdo? Es en septiembre. La segunda cosa, los que hicieron el curso de membresía 2022, ha habido un percance con los ficheros, no con las tareas, tengo todos los papeles, pero los que hicieron el curso de membresía en 2022 y todavía no han sido presentados, manden un correo electrónico a la iglesia o me mandan directamente a mí o al grupo de, o al teléfono de la iglesia un WhatsApp diciendo que hicieron el curso en 2022, diciendo si lo han completado o lo que les falta y diciendo si han entregado todas las tareas o les falta alguna. ¿De acuerdo? Para que nosotros lo verifiquemos porque a partir de, la, de mayo, mitad de mayo, ya empezamos a presentar lo que queda de 2022 y estamos, queremos estar seguros de que no se nos va a olvidar alguien que a lo mejor está ahí diciendo yo ya llevo aquí la tira, yo hice el curso y yo creo que ni se ha traspapelado mi mi partida de nacimiento en Caminando por Fe. Entonces, los que lo han hecho, manden ese mensaje, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos a orar por un lugar mayor. Señor, tu pueblo, Señor, me, me recuerda, me recuerda orar por esto, porque ellos también tienen deseos, ellos también tienen ganas, porque estamos convencidos, Señor, de que vendrán más, de que van a llegar más, ¿no?, Creemos, Señor, que va a seguir llegando gente por la puerta. Hay gente, Señor, que está viendo el culto en el pasillo. Hay gente que está viendo el culto en el rellano. Y creemos que van a venir más. Y vamos a invitar más. Y van a venir almas, Señor, siendo salvas. Y van a venir otros abriendo los ojos, saliendo de cuevas de ladrones y viniendo a lugares donde se les dé el buen pasto de la palabra. Por eso, Señor, necesitamos, necesitamos ampliar esta casa para poder, Señor, dar lugar y que tu palabra siga corriendo y tú edifiques, Señor, una iglesia en Barcelona, en Hospitalet, que sea un faro, un faro de luz en medio de las tinieblas, un referente para otras congregaciones. Padre, en lugares diferentes del mundo nos piden que haya iglesia caminando por fe, nos piden que haya iglesia caminando por fe en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en Perú, nos lo piden, Señor, y sabemos que habrá un día en que mandaremos gente a plantar, mandaremos misioneros, pero aquí habrá una casa donde habrá formación serán preparados serán edificados señor tú estás usando este ministerio para ponerlo delante de muchos para que sea un ejemplo por eso padre danos un lugar mayor para seguir trabajando para llevar a cabo los proyectos que tenemos el homeschooling para que los papás puedan traer a sus hijos también aquí y estar tranquilos sabiendo que no son adoctrinados por las agendas de este tiempo Danos un lugar mayor para que siga creciendo la escuela teológica. Danos un lugar mayor para que pueda crecer el grupo del evangelismo y tengan incluso una escuela de capacitación para evangelismo aquí también. Danos un lugar mayor para todos los proyectos que tenemos por delante, Señor. Para poder hacer conferencias, que venga más gente, que vengan a deleitarse y recibir de tu palabra. Danos un lugar mayor. Sabemos que lo darás a tu tiempo. Pero te ruego, Señor, si es posible, danoslo pronto. No es tanto por el calor, Señor, lo podemos soportar, sudaremos un poco, nos abanicaremos más, pero es para que quepa más gente, Señor, para que quepa más gente. Provenos ese lugar, es nuestro pedido, Señor. No lo hacemos por nosotros, no lo hacemos por el deseo de tener una casa grande, si tampoco estará a nuestro nombre, estará a nombre de tu iglesia, no al nuestro. Porque será para tu obra, porque nosotros moriremos. Nosotros un día no estaremos y ese local seguirá para los que vengan detrás. Es para tu obra, Señor. Lo pedimos, Señor, para tu gloria. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos, hermanos.